bố của ca sĩ Như Quỳnh, nhạc sĩ Lê Văn Chánh qua đời. Người cha kính yêu của nữ danh ca vừa lìa xa trần thế. Sau một thời gian dài lâm bệnh, Như Quỳnh mượn lời ca của Lam Phương để chia sẻ nỗi đau của mình, sớm mai thức giấc nhìn quanh một mình. Cha của Như Quỳnh là Lê Văn Chánh, năng khiếu ca hát của Như Quỳnh được thừa hưởng từ cha mẹ. Mẹ chỉ không những văn hay mà hát cũng hay và rất nhớ lời ca khúc. Như Quỳnh từng chia sẻ, chính mẹ chị thường xuyên nhắc bài cho chị khi chị tập hát tại nhà. Cha Như Quỳnh còn được biết đến là một người say mê văn nghệ, đã từng sáng tác một số ca khúc. Khoảng 5 tháng trước, MV ca nhạc của cha Như Quỳnh, nhạc sĩ Lê Văn Chánh đã ra mắt trong kênh youtube của nhóm Ngọc Trong Tim do thành lễ Anh nuôi Như Quỳnh sáng lập. Bản thân nữ ca sĩ cũng đóng góp rất nhiều trong những hoạt động của Ngọc Trong Tim. Ca khúc tình đầu của Lê Văn Chánh được thể hiện bởi giọng ca Tường Khuê. Nhà thiết kế áo dài nổi tiếng cũng là em trai của Như Quỳnh. Tình đầu là câu chuyện có thật kể về mối tình tuổi học trò lúc 19 tuổi của Lê Văn Chánh. Nhạc sĩ trẻ yêu cô học trò tên Thanh 17 tuổi. Do không môn đăng hộ đối nên hai người không đến được với nhau. Những ngày cuối đời, nhạc sĩ Lê Văn Chánh nói với Tường Khuê, con ráng làm thế nào hát cho ba vui. Đó có thể là món quà trước khi ba nhắm mắt. Ba nói là ba xúc động lắm. Con ráng cố gắng hát cho ba nghe, hát cho dân chúng nghe, hát cho đồng bào nghe. Cảm ơn con. Ông nói vậy với con trai mình, Tường Khuê. Trước đó, cũng trong một chương trình khá hoành tráng của nhóm Ngọc Trong Tim, Như Quỳnh đã đưa cha đến xem. Chính chị đã điểm piano cho một nghệ sĩ khác. Trình bày ca khúc tình đầu. Mẹ của Như Quỳnh khi còn sống đã theo từng bước chân của chị. Thậm chí, bà còn chủ động đặt hàng ca khúc Donny đóng giày cho Như Quỳnh. Như nhạc phẩm Huế buồn do mẹ Như Quỳnh đặt hàng nhạc sĩ Lê Dinh. Cha Như Quỳnh không theo sát sự nghiệp của Như Quỳnh như mẹ. Nhưng ông là khán giả đầu tiên và nhiệt tình nhất của con. Như các bậc cha mẹ người Việt, ông tự hào về cô con gái xinh đẹp, ca hay và nổi tiếng. Ông rất tâm đắc. Với nhan sắc của cô con gái, khi Như Quỳnh hát bài Chuyến đi về sáng trên sân khấu Thúy Nga. Theo chia sẻ của cố nghệ sĩ Chí Tài, Như Quỳnh là một người phụ nữ tốt hiếm có. Anh nói, Như Quỳnh rất tốt. Anh thân với Như Quỳnh nên biết nhiều chuyện về gia đình nữ danh ca. Tất cả tiền kiếm được, Như Quỳnh mang về lo cho ba mẹ em. Bản thân Như Quỳnh rất đơn giản. Với thu nhập của Như Quỳnh có thể đi xe sang ở nhà cao cửa rộng, nhưng đời sống Như Quỳnh rất bình thường. Nên tôi vẫn nói với Như Quỳnh, em là người phụ nữ rất là tốt mà anh biết trong giới showbiz. Chí Tài nói thêm, đây cũng là điều mà anh rất nể Như Quỳnh. Nhiều đồng nghiệp từng chia sẻ cuộc sống của Như Quỳnh khá vất vả do gánh nặng gia đình, vừa lo cho con, vừa lo cho cha mẹ và các em. Nhưng Như Quỳnh trải lòng, Đôi khi tôi cũng mệt mỏi lắm chứ, nhưng còn lo được cho gia đình là còn may mắn. Lo lắng cho gia đình cũng là điều bình thường của mỗi người, đâu có gì to tác. Cha mẹ Như Quỳnh đã ly hôn. Trước đây, khi bố mẹ còn sống, chị sống với cả bố và mẹ. Bố mẹ đã ly hôn, nhưng tôi không muốn xa hai người nên chọn cách mua hai căn nhà khác nhau và đi lại giữa hai nơi. Tháng 9 năm 2018, Như Quỳnh mất mẹ. Sự ra đi của người mẹ khiến chị mất đi chỗ dựa tinh thần vững chắc. Năm 2020 là một năm không may mắn của nữ ca sĩ. Đại dịch Covid khiến hoạt động nghệ thuật của chị bị ngưng trệ. Không những thế, Như Quỳnh liên tiếp có những cuộc chia tay buồn. Nghệ sĩ chi tài, người anh thân thiết của chị vừa ra đi. Lam Phương, nhạc sĩ tài hoa đã viết nhiều ca khúc giúp tiếng hát Như Quỳnh thăng hoa cũng vừa tạ thế. Nay... Như Quỳnh lại mất người cha mà chị rất mực kính yêu, cũng là một người luôn động viên cổ vũ chị trên con đường sự nghiệp. Cáo phó, gia đình chúng tôi xin thương tiếc báo tin ông Lê Văn Chánh, nguyên thiếu tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa, pháp danh Tâm Tính, sinh ngày 1 tháng 1 1940, quê quán, ái tử Triệu Phong, Quảng Trị, từ trần lúc 1 giờ 2 phút. Ngày 2 tháng Giêng 2021 nhằm ngày 20 tháng 11 âm lịch năm Nhâm Tý hưởng thọ 82 tuổi. Chương trình tang lễ nhập quan 2 giờ chiều thứ hai ngày 11 tháng Giêng 2021 thăm giếng.
từ 2 giờ rưỡi chiều cho đến 6 giờ rưỡi chiều ngày thứ ba ngày 12 tháng Giêng 2021 Heritage Memorial Service Di Quang 9 giờ sáng ngày thứ tư ngày 13 tháng Giêng 2021 Hỏa táng 6 giờ chiều ngày thứ tư ngày 13 tháng Giêng 2021 tại Gateway Remontory 1410 sao Acacia Avenue, Suite D, Fullerton, California Tan gia đồng kính báo Lê Lâm Tường Duy, trưởng nam Lê Lâm Quỳnh Như, trưởng nữ Lê Lâm Tường Khuê, Úc Nam Và thân quyến họ hàng hai bên nội ngoại đồng kính báo Cáo phó này thay thế thiệp tan Và xin miễn uống điếu, trân trọng Cha ruột Như Quỳnh kể chuyện mối tình đầu bằng âm nhạc Bài hát tình đầu được cha của Như Quỳnh nhạc sĩ Lê Văn Chánh sáng tác cách đây 41 năm. Lúc này, khi ông đang nằm trên giường bệnh, các con của ông, ca sĩ Như Quỳnh, nhà thiết kế Tường Khuê, cùng nghệ sĩ Thành Lễ đã thực hiện MV như một món quà tặng cha. MV thực hiện như dạng phim ngắn, được phát trên kênh youtube của nhóm Ngọc Trong Tim, một sân chơi của các tài năng, nghệ sĩ khuyết tật do Thành Lễ sáng lập và điều hành. Mở đầu MV, Tác giả mối tình đầu, thân phụ của Như Quỳnh, Tường Khuê, cha nuôi của Thành Lễ nói, Con ơi, bài tình đầu của cha đó, con ráng làm như nào hát cho ba vui, đó là món quà trước khi ba nhắm mắt. Ba nói là ba xúc động lắm, con ráng hát cho ba nghe, cảm ơn con. Người hát tình đầu không phải Như Quỳnh mà là Tường Khuê, với giọng ca ấm áp, cách xử lý bài hát giản dị, tự nhiên. Tường Khuê đã truyền tải được tinh thần bài hát. Rồi một hôm mây đen giăng lối, được tin em sang sông, chao ôi mênh mông là buồn, giọt lệ sầu tuôn, nghe ngoài hiên gió lạnh về, tưởng như môi em thầm thì, năm tháng gợi bao kỷ niệm, cuộc tình trầm lắng cánh sao băng, nên không gian đành xa cách, đôi ta đành chia ly, ngày tháng mãi trôi đi, riêng tôi vương mang mối tình đầu. Còn đây trái tim yêu ngày nào. Sáng tác của Lê Văn Chánh gợi cảm xúc cho người nghe bởi ca từ, giai điệu nhẹ nhàng. Ông viết bài hát bằng con tim mình, bắt nguồn từ một kỷ niệm trong đời. Qua giọng đọc của Như Quỳnh trong MV, khán giả được biết tình đầu là câu chuyện có thật xảy ra tại Quảng Trị Huế. Vào năm 1958-1959, chàng thư sinh nhà nghèo tên Chánh yêu một người cô con gái Huế tên Thanh, Họ yêu nhau lần đầu với tuổi thơ ngay học trò, nhưng trái ngang không muôn đăng hộ đối nên cuộc tình tan vỡ. Nàng lên xe hoa, chàng đau khổ đem nỗi lòng sáng tác thay cho lời trái tim. Ca khúc Tình đầu được ra đời vào năm 1959. Nhạc sĩ Lê Văn Chánh đã ngầm nói với sự không muôn đăng hộ đối ngay từ lời ca mở đầu ca khúc. Em là đó hoa hồng, anh như con chim rừng. Sau mối tình đầu như cơn gió thoảng qua của tuổi trẻ, thì chim rừng Lê Văn Chánh lập gia đình với cô con gái Huế xinh đẹp. Họ có với nhau một người con gái và hai người con trai. Người con gái đầu lòng chính là Lê Lâm Quỳnh Như, nghệ danh Như Quỳnh. Hai người con trai là Tường Duy và Tường Khuê. MV gây xúc động ở những cảnh đằng sau hậu trường. Như Quỳnh đeo khẩu trang vào thăm cha đang nằm trên giường bệnh, chỉ ôm ba động viên, ba ráng lên. Còn nhạc sĩ Lê Văn Chánh nói với con, ba thương con, thương lắm. Tiếp sau là cảnh tường Khuê và Như Quỳnh được đưa cha đi dạo. MV được thực hiện trong mùa dịch với nhiều khó khăn vì mọi hoạt động bị ngưng trễ. Nhưng thành lễ Như Quỳnh, tường Khuê đã hoàn thành phim ca nhạc ngắn sớm hơn dự định. Như Quỳnh được fan yêu thương không chỉ vì giọng hát, nhan sắc, chỉ được đánh giá là người con hiếu thảo. Theo tiết lộ của nghệ sĩ Thành Lễ, mặc dù ở Việt Nam fan tổ chức sinh nhật cho Như Quỳnh vui vẻ vào ngày 9 tháng 9 vừa qua, song ở Mỹ Như Quỳnh không tổ chức sinh nhật, không có bánh sinh nhật. Mấy người thân trong gia đình cùng bạn bè thân thiết cùng chị đi ăn bởi chị muốn tưởng nhớ người mẹ đã khuất cách đây 2 năm. Kính thưa quý vị, hiện tại Tiến Dũng đang đứng trước nhà hoàng Harris Memorial Services, nơi mà từng tới đây ngày thứ hai 11 tháng Giêng sẽ tổ chức lễ tang cho thân phụ của ca sĩ Như Quỳnh, nhạc sĩ Lê Văn Chánh. Và kính thưa quý vị, nhà hoàng này thì nằm trên đường Bispolova, 
và góc đường là Newman. À, từ nơi này thì cách vô xa mình khoảng 7 phút lái xe. Thưa quý vị, tăng lễ là ngày thứ hai nhưng mà đến ngày thứ tư thì mới là lễ hỏa táng Và lễ hỏa táng thì tổ chức ở một nơi khác ở thành phố Paraton Dạ vâng kính thưa quý vị, hiện tại Tiến Dũng đang đứng trước Gateway Remetery Nơi mà tới đây ngày thứ tư ngày 13 tây tháng Giêng sẽ tổ chức cái lễ hỏa táng cho thân phụ của ca sĩ Như Quỳnh, nhạc sĩ Lê Văn Chánh Giờ đây là phía trước của Gateway Remetery À, nơi mà tới đây ngày thứ tư ngày 13 tới tháng Giêng sẽ tổ chức cái lễ hỏa táng cho thân phụ của ca sĩ Như Quỳnh. À, nơi này thì thuộc thành phố Rafaelita. À, quý vị nhìn thấy nơi này thì cách Bô Sa mình khoảng 25 phút lái xe. Hồi nãy thì Tiến Dũng đã quay phía bên ngoài phía bên kia và bây giờ là phía bên tay trái của bên này tôi nhìn thấy mấy ông khói đó đó là lò hỏa táng bây giờ cũng đi ra phía xa ha phía xa của đóng cửa luôn có lẽ là dịch vụ họ đặt ở phía bên trong <cười> 